and we became the fourth country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon yes 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 we have done it finally actually ami ar pachchon bharatbashir moto ni amra amader kache eta koto gorber moment amra i was just crying i mean just kinde felechilam ei moment ta dekhar por 19 47 भारत कथा कथाय चले ग और चाँदर मटीत दक्षिण मेरुते पृथ्वी प्रथम देश भारत कत गर्वर ये भारतवासर जो आज के फिल करते विभिन्न भाव विभिन्न भाव मध्य एक विच्छिन्न डिविशन थे क्योंकि आज हमारे गोटा देश गर्वर मोमेंट पृथ्वी चतुर्थ देश चाँदर मटीत लैंड कर लैंडर विक्रम जो गत जस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन चार बचर मध्य शिखे नहीं भूल के शिक्षा नहीं नहीं एकम्र इंडिया बारे और गोटा पृथ्वी के चोखे आंगुल दिए देखिए दिए भारत जे भारत आकाश को शेष सीमा नये जे कम खरचे एट सब चे बड़ विषय जो कम खरचे एत कम समय मध्य भूल के शिक्षा नहीं आज के विक्रम लैंडर जो नामल चाँदर मटीत ये आजकल दिन का भारत इतिहास स्वर्णाक्षर लेखा था আমরা ছোটোবেলা থেকে বাঙালিরা বারবার বলে এসছি যে ভারত আবার জগৎ সভায় স্টিল আমার কথা জড়িয়ে আসছে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাগে এটা আজকে এখানে আমরা কিছুদিন আগেই দেখেছি যে রশিয়া পর্যন্ত পারেনি চীন আমেরিকা তারা তাকিয়ে রয়েছে ইন্ডিয়ার দিকে তাকিয়েছিল যে ইন্ডিয়া পারবে কি না যেখানে চীন চেষ্টা করেছিল এর আগে কিন্তু এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশ চাঁদের এই প্রান্তে যে প্রান্তটা আমরা দেখতে পারি না একেবারে উল্টো দিকের প্রান্ত রয়েছে যে প্রান্তটা অন্ধকার থাকে মূলত সেই প্রান্তে ল্যান্ড করালো বিক্রমকে এবার আস্তে আস্তে বেরাবে প্রজ্ঞান সেখান থেকে বেরিয়ে রোভার প্রজ্ঞান এবং তারপরে একের পর এক চাঁদের ছবি এবং বিভিন্ন ধরনের মাটিকে রিসার্চ করে বিভিন্ন তথ্য পাঠাবে পৃথিবীতে বিশেষ করে ভারতের মাটিতে এটা শুধুমাত্র ভারতের জন্য নয় গোটা পৃথিবীর কাছে একটা গর্বের মোমেন্ট কারণ বিজ্ঞান বা এই ধরনের যে কোনো ধরনের অ্যাচিভমেন্ট শুধুমাত্র কোনো একটা দেশের জন্য যেমন হয় তার পাশাপাশি গোটা পৃথিবীর জন্য একটা আশীর্বাদ হয়ে আসে আমরা কিছুদিন আগে আলোচনা করছিলাম যে এআই এআই কোনো অভিশাপ হয়ে আসবে কিনা এটা নিয়ে বহু বিতর্ক ছিল কিন্তু ইন্ডিয়ার জন্য ফার্স্ট একটা বড় পদক্ষ হিসাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কোন জায়গায় যেতে পারে কারণ আপনারা জানেন এর আগে যখন বিক্রম ল্যান্ড করতে গিয়েছিল এবং সেখানে ডিসকানেক্ট হয়ে যায় কানেকশান ইসরোর থেকে আলাদ মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং তারপর আমরা বিক্রমের কোনো খোঁজ পাইনি ফাইনালি বিক্রমকে দেখা যায় সেটা মুখ তুবড়ে পড়ে রয়েছে চাঁদের মাটিতে যদিও আমরা এর আগে চাঁদের মাটিতে পা রেখেছি সে অর্থে বলা যেতে পারে কিন্তু সেটা সাকসেসফুল ছিল না বাট এবার কিন্তু যে অবতরণটা হয়েছে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ল্যান্ডার বিক্রম নিজে ডিসাইড করেছিল ডেফিনেটলি কিছুটা কন্ট্রোল তো ছিল ইসরোর হাতে কোথায় নামবে কীভাবে নামবে সেটা ডিসাইড করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই যে ল্যান্ডিংটা হয়েছে এত স্মুথ ল্যান্ডিং এটা সম্পূর্ণটাই কিন্তু এআইয়ের মাধ্যমে হয়েছে এর আগে যে ভুলটা হয়েছিল সেই ভুল থেকে চারটে শিক্ষা মূলত ইন্ডিয়া নিয়েছিল এবং সেখানে বেশ কিছু এক্সপেরিমেন্ট নতুন করে করা হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা ছিল সেটা হচ্ছে সফটওয়্যারগুলোকে আপগ্রেড করা হয়েছিল গতবার যে সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলোকে চেঞ্জ করা হয়েছিল আর এই যে ল্যান্ডার বিক্রম তার যে ওয়েট ক্যালকুলেশনটা মানে সে যখন নামবে যে ফোর্সে নামবে সেই ফোর্সে তার যে স্ট্যান্ডগুলো রয়েছে যার উপর সে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটাকে সেটা দেড় গুণ সেই ফোর্স যে ফোর্সে নামবে তার থেকে দেড় গুণ শক্তি সেটা সহ্য করতে পারে এটা একটা বড় চেঞ্জ ছিল বিক্রমের এবারের নতুন বিক্রম তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং সেখানে কিন্তু আমরা দেখলাম যে খুব সাকসেসফুলি খুব স্মুথলি বিক্রম ল্যান্ড করেছে এবং এর আগে হেলিকপ্টার থেকে ফেলা হয়েছিল ক্রেন থেকে ঝুলিয়ে ফেলা হয়েছে মানে একশো বার যখন টেস্ট করা হয়েছিল একশো বার এ ধরনের টেস্ট করা হয়েছিল ফাইনালি কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম সেই সাকসেসফুল অবতরণ ব্যালেন্স করার জন্য চারটে এক্সট্রা ইঞ্জিন লাগানো হয়েছিল এই ধরনের টেকনিক্যাল ব্যাপার আপনারা হয়তো টেলিভিশন মিডিয়াতে ডেফিনেটলি এই মুহূর্তে শুনছেন বা এর আগেও শুনেছেন কিন্তু এটা ভারতের জন্য সত্যি একটা গর্বের মোমেন্ট ভারতের বাইরে কোথাও এই প্রথমবার কিছু সাকসেসফুলি ল্যান্ড করাতে পারলো এবং সেটাই চাঁদের মাটিতে যেটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছিল এবং বিজ্ঞানীরা এবার একেবারে নিশ্চিত ছিলেন যে তারা এটা পারবেন তারা এটা করে দেখাবেন কারণ এতটাই তাদের ক্যালকুলেশন পারফেক্ট ছিল যে কোনোভাবেই ভুল হবে না এটা নিশ্চিত করে দেওয়া হয়েছিল এবং এই ল্যান্ডিংটাকে নিশ্চিত করার জন্য চার দিন পাক খেয়েছে বিক্রম চাঁদের চাঁদকে পরিক্রমা করেছে একদম যাতে সাকসেসফুল ল্যান্ড করা সম্ভব হয় এবং সেখানে চাঁদকে একশো কুড়িবার পরিক্রমা করেছিল বিক্রম পৃথিবী থেকে এখনও পর্যন্ত যে যাত্রাটা করেছে বিক্রম সেই বিক্রম পঞ্চান্ন লক্ষ কিলোমিটার 
এই টোটাল যাত্রাটা বিক্রমের যে কক্ষপথটা ছিল বা যেভাবে গেছে পাক খেয়েছে প্রথমে পৃথিবীকে তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে চাঁদকে পাক খেয়েছে এই টোটালটা পঞ্চান্ন লক্ষ কিলোমিটার এই বিক্রমের যাত্রা ছিল টোটাল and we became the fourth country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon prithibite koto gulo desh ache janen পৃথিবীতে একশো পঁচানব্বই টা দেশ আছে আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি এই একশো পঁচানব্বই টা দেশের মধ্যে ভারত হলো প্রথম দেশ জাস্ট পয়েন্ট টু বি নোটেড একশো পঁচানব্বই টা দেশের মধ্যে ভারত হচ্ছে আছে প্রথম দেশ যে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করালো ল্যান্ড বিক্রম আর কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে যাবে প্রজ্ঞান হয়তো ওই ভিডিওটা যখন আমরা দেখছেন তখন বেরিয়েও গিয়েছে তার কাজ শুরু করে দিয়েছে ইটস রিয়েলি আ প্রাউড মুমেন্ট ফর আমাদের প্রত্যেকটা ভারতবাসীর জন্য এবং গোটা পৃথিবী তাকিয়েছিল ইন্ডিয়ার দিকে যে ভারত পারবে কি পারবে না রিয়েলি উই হ্যাভ ডান ইট আমাদের জন্য সত্যি আজকে গর্বের মুমেন্ট আর এই গর্বটা আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই সবার মধ্যে সেলিব্রেশন মোড আজকে গোটা ভারত জুড়ে আর সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় যেটা ভারতের বিজ্ঞানীরা তারা যেটা করে দেখালো সেটা হ্যাট সফট হতে গোটা পৃথিবী আজকে ভারতের পায়ের সামনে এসে বসবে এই এত কম খরচে এত কম খরচে যে মহাকাশে চাঁদে কোনো ল্যান্ডার পাঠানো যেতে পারে বা রোভার পাঠানো যেতে পারে এটা ভারত গোটা পৃথিবীকে আজকে দেখিয়ে দিল যে আমেরিকা একদিন ভারতকে কটুক্তি করেছিল নিউ ইয়র্ক টাইমস তাদের পত্রিকাতে ছেপেছিল যে ভারত যাবে চাঁদে আজকে ভারতই শুধু চাঁদে পা রাখলো না আজ ভারতই চাঁদের মাটিতে অবতরণ করালো না নিজের রোভার বা ল্যান্ড ভারত এমন এক গোলার্ধে অবতরণ করালো যেটা আমেরিকা এখনো পর্যন্ত পারেনি সো আমাদের বিজ্ঞানীদের জন্য একটা বিগ 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 স্যালুট ঐতিহাসিক ঘটনায় রাষ্ট্র জীবন কি চিরঞ্জীব চেতনা বন যাতি আসুন একটু পেছনে ফিরে তাকাই ভারতের এই গর্বের অভিযান ঠিক কিভাবে শুরু হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি টু ডক্টর বিক্রম সারাভাই তারা যে স্বপ্নটা দেখেছিলেন ভারত এই ষাট বছরে সেই স্বপ্নটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এসেছে না আবারও বলছি এটা শুধুমাত্র ভারতের জন্য গর্বের নয় একটা অপমানের বিরুদ্ধে জোরে একটা কুশিয়ে চর কিভাবে আজ বলি সেই গল্প ভারতের স্পেস মিশন শুরু হয়েছিল অনেক দিন আগেই নাইনটিন সিক্সটি টুতে তৈরি হয়েছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ যা পরবর্তীকালে নাইনটিন সিক্সটি নাইনে ইসরোয় পরিণত হয় ডক্টর বিক্রম সারাভাই ওয়ান অফ দ্য পাইনিয়ার্স অফ ইন্ডিয়াস স্পেস রিসার্চ প্রোগ্রাম এই বিক্রম সারাভাইরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন নাইনটিন সিক্সটি টু একটা ছবি মনে পড়ছে কিনা আপনারা জানি না সেই ছবিতে রকেটের কিছু অ্যাসেম্বল টুকরো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সাইকেলের ক্যারিয়ারে করে এইভাবে শুরু করেছিল ভারত নাইনটিন সিক্সটি টুতে শুরু হওয়ার পর নাইনটিন সিক্সটি থ্রিতে প্রথম রকেট লঞ্চ করেছিল ভারত আর সেই ভারত আজকে কোথায় পৌঁছে গিয়েছে শুধু কি মাত্র মার্স মিশন থেকে শুরু করে মুন মিশন না একের পর এক মিশন যে কম খরচে ভারত তুলে ধরেছে গোটা পৃথিবীর সামনে বিভিন্ন দেশ কিন্তু আজকে ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তার ষাট বছরের ইতিহাস বদলে দিচ্ছে ভারত শুধুই কি চন্দ্রযান তিন ভারত কোথায় কোথায় আগামী দিনে পথ দেখাবে গোটা পৃথিবীকে একটু জেনে নিই আমরা এরপরই ভারতের টার্গেট রয়েছে গগনযান যে জানে করে মহাকাশে পাড়ি দেবে মানব ভারত চাইছে একটি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন তৈরি করতে নিজের স্পেস স্টেশন কারণ এখনো পর্যন্ত দুটি স্পেস স্টেশন রয়েছে মহাকাশে বেশ কিছু দেশের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন আরেকটি রয়েছে টিয়াঙ্গন স্পেস স্টেশন যেটি চায়নার কন্ট্রোলে রয়েছে ভারত চায় নিজের স্পেস স্টেশন আর তার জন্য দু হাজার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে ভারত শুক্র গ্রহে অরবিটের পাঠাতে চায় ভারত এবং তার জন্য কিন্তু ইতিমধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ শুক্রকে চারিদিকে ঘুরে বেড়াবে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবে প্রদক্ষিণ করে পর্যবেক্ষণ করবে ওই অরবিটার যা থেকে অনেক কিছু জানতে পারবো আমরা তাহলে সাইকেলে করে সেই অ্যাসেম্বল পার্টস নিয়ে যাওয়া ভারত আজকে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে আর কিছু বলার নেই এখন আমার কথা আটকে আসছে